So pag one week, ay pasok na yan sa budget. Kasi hindi naman masyadong kamahalan yung cost of living doon sa Thailand. Especially, kasi sa na-experience yung guys ha? Sa Kausan Road, sa Silong area, or sa Pratunam area. Kasi yun yung... Magbakasyon sa Thailand. So, yes, but before anything else, if you're new here to my channel, hello, my name is MJ, teacher vlogger in Thailand. So, yun na guys. You guys know, so what are the things that you need to consider before traveling to Thailand? Especially, guys, yung budget, diba? So, budget plan or your plans. Ano ba yung dapat magplano muna kayo bago kayo pumunta sa Thailand? And, makasang ulan. So, umisa natin, ano ba yung mga plans or budget plans nyo pag pumunta kayo sa Thailand? So, nag change ba siya ng 15,000 to 20,000 pesos? Kasi pagdating nyo sa Thailand, yung 20 or yung 15,000 mo ay nasa 10,000 baht lang yan siya. So, pag one week, ay pasok na yan sa budget. Kasi hindi naman masyadong kamahalan yung cost of living doon sa Thailand. Especially, kasi sa na-experience guys ha, um, yung 10,000 mo ay pasok na yan sa budget. So, kung nagbili ka ng pasalubong yan sa Pilipinas at may matitira pa. If hindi naman ka masyadong magastos at hindi ka naman masyadong, syempre, travel ka doon, hindi ka nag-travel ka, syempre you need to, what you call this, hanggang tipid din, di ba? First, pumunta tayo, talakay natin muna yung airplane ticket, on trip tickets nyo, from Manila to Bangkok. Kasi usually guys, pag nakakuha ako ng promo, nakakuha ako ng 7,000 pesos round trip na yan siya, with 20 kilos na baggage guys ha, round trip na yan. So, promo na yan guys ka. So, nag-book ako 3 months before, or 5 months to 6 months before kayo mag-book. Kasi mayroong mga pa-promo yung mga airlines natin dyan. Um, check in na lang kung mga airlines natin dyan. Usually, Cebu pa, uh, Air Asia or PAL. And meron din silang Thai Airways na pwede nyo i-check. So, may mga pa-promo yun sila. At mas maganda kapag piece of fare, di ba? Bongga talaga pag piece of fare kasi mas murang-mura. Siguro 5,000 round trip na yan siya. So, yun na guys. Next, ay tatalakayin natin yung accommodation nyo. Two hours later. So, guys, ayan, natapos na yung ulan. <laughs> I'm back! So, ayun, natapos talaga yung ulan, guys. And, yun nga, guys. Pag-uusapan natin or itutuloy na natin kung ano yung nag-usapan natin kanina. So, yun, about sa, at merong manok na naman nagtitilao, yung accommodation nga, diba? So, um, mas maraming hostel doon, maraming parang inn or murang hotel doon. So, if gusto nyo mag-stay sa Kaosang Road, marami, sa area na yun, maraming tourists. Top 3 na isasuggest ko sa inyo kung saan kayo mag-stay sa Kaosang Road, sa Silong area, or sa Pratunam area. Kasi yun yung maraming tourist spots or yun yung maraming uh, mapuntahan nyo guys. Huwag kayong magstay stay malayo sa parang onot, 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 sa chato chak. Huwag kayong magstay doon kasi parang isa lang yung mga tourist spots doon. Huwag kayong masyadong maarte. So sa hostel kayo at saka i-occupy nyo lang lahat yung, like for example, ano kayo, parang arcada or family, occupy nyo lang yung isang space or isang room. So mas okay siya. Pag hotel naman uh, at marami kayo at pwedeng pwede naman. At, at may budget kayo, guys. wala problema yun. And about sa food, ang mura ng food nila, guys, yung isang serving nila na worth 30 baht or nasa 50 pesos, ay servings niyan good for two. Diba? Ang, ang grami talaga ng servings nila doon. Tapos, mura yung food as, at mas okay kakain kayo sa mga street foods nila or nasa labas lang or hindi sa restaurant. It's because hindi tinipid yung mga ingredients doon. Kaysa naman sa restaurant kayo na very limited lang yung mga ingredients. The same lang yan sila guys sa restaurant nila at saka sa outside. Mas masarap pa yung outside. It's because hindi tipid yung at mura pa yung mga ingredients nila. Like for example, yung pad thai, yung kao pad mo, yung tom yam, yung noodles sila na silek. Ang sarap-sarap talaga nila. Namiss ko na talaga sila. So yun guys, consider mo yung airfare mo, accommodation, yung food, and yung transportation. Sa transportation guys, pag gusto mong pumunta sa malls nila doon sa Siam na station at saka Chitlong. So nandoon yung ano na yung mga malls. Gusto nyo pumunta sa Chatuchak ay Chatuchak naman na Mu Chit na station. Ano ba yung na ano ko? Parang naghalo na yung Thai at ano ko? 
Tagalog ko. So yun, sa Chatocha area, yung weekend market lang yan kasi sila guys. And yung Rotfai na night market ay doon kayo sa station na Sutisan sa Huay Kuang, malapit na station din sila. Yung Rotfai Night Market. So, yun na guys, yung, yun yung isa suggest ko sa inyo. So, about sa mag, magbili kayo ng pasalubong guys, mas better na sa weekend sa mga markets ko bumili. It's because mas makamura kayo if doon kayo bumili sa Platinum Mall Platinum? Platinum Mall if doon kayo bumili sa Platinum Mall ay parang medyo pricey it's because market siya na naka-mall, di ba social? Market siya na naka-mall, air-condition kasi guys, kaya medyo mahal doon. Pag weekend, doon kayo pumunta sa weekend na Chato Chak Market. Weekend market lang sila guys. At saka maraming mura doon. Makabili ka ng 5-1 get 1 or free 1. Diba? So Chato Chak yan siya. So gusto yung mabili ng mga beauty products or mga pampasalubong na mga damit. Yung mga usong Thai style na mga fashion. Ay doon kayo pumunta guys sa Chato Chak Weekend Market or sa Root 5 Night Market. Sa Root 5 Night Market naman guys ay maraming masasarap na mga street foods doon. Mga oh my god maraming masasarap talaga doon na mga seafoods talaga, yung mga Thai authentic foods doon guys, makikita sa Rot5. At saka, yun. So yun guys, yung na-consider natin, yung airfare ninyo, yung accommodation, yung transportation, yung food and entrance fees naman. Sa entrance fees naman guys, usually sa temples nila ay what aron nasa 80 pesos. Yung what po nila ay nasa 400 pesos. Ano yun guys, sa converted na yun ha. Sa, yung mahalang guys ay Grand Palace ay nasa 1 5 ata or 1, 2 nandyan yung ano niya, exchange rate niya it's because yung Grand Palace guys ay doon nagsistay yung mga royal family, yung king nila at queen doon sa doon sa, doon sa ano na yon sa Grand Palace na yon So, sa mga malls ay maganda naman siya and sa MBK, doon yung parang Green Hills ng Manila, yung MBK at saka yung Siam Center, Siam Paragon doon yung nagsishow yung mga Thai BL na actors or mga mga sikat na mga mga ano doon ang na mga actors nila doon and actresses and doon din nagsha-shopping yung mga Pinoy yung mga Pinoy yung mga artista doon sila nagsha shopping sa Central World sa Central World guys marami na ako nakita mga sikat doon na mga Thai mga Thai actors nakita ko yung si Dana yung Asia's Next Top Model ang ganda niya talaga guys so yung winner nakita ko na rin si Dorothy yung mga Thai actor nila nakita ko na yung sila Perth nakita ko yun sila guys so yung GMTV ay malapit lang yan siya sa, sa center lang yan siya guys so don't worry hindi kayo maliligaw as long as my google map kayo importante yung google map guys so download nyo talaga yan at saka yun lang yung mga parang ma-advise ko at yung 15,000 ay pasok na yan sa budget so as long as hindi kayo magastos tipid lang since travel traveling naman kayo so yun na guys so if you have any question just comment down below and yes subscribe to my channel and happy 29,000k subscribers sa ating guys. So, thank you talaga sa pag-support ng aking channel. And yes, thank you. And have a nice day. See you to my next vlog. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe my channel and see you to my next vlog, guys.